എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ റേഷ്യോ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്പർ വൺ ഈസ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്പർ ടു ഇതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്പർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്പർ ടു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാലോ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഇതിനെ നമുക്ക് എ ഈസ് ടു ബി എന്ന് പറയാം ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ ആൻഡ് ബി ഇപ്പോൾ എയുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ബിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോറും ആണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഫോർട്ടി എണ്ണം ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പേരുടെയും കയ്യിലുള്ള സീറ്റ്സുകളുടെ റേഷ്യോ കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഈസ് ടു നമ്പർ ഓഫ് സ്വീറ്റ്സ് ഓഫ് ബി ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണുക എയുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വീറ്റ്സിന്റെ എണ്ണ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിയുടെ കയ്യിലുള്ളതോ ട്വന്റി ഫോർ സോ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതും ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാലോ ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനുള്ള കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതാണ് സിക്സ്റ്റീനെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ട്വന്റി ഫോറിനെ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാലോ ഈ എയ്റ്റും എയ്റ്റും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്നുണ്ടാവും ഇനി ടൂക്കും ത്രീക്കും കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടറും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനിയിപ്പോ സപ്പോസ് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ് തന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചോ എയുടെയും ബിയുടെയും കയ്യിലുള്ള സീറ്റ്സുകളുടെ റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നു ടു ഈസ് ടു ത്രീ രണ്ടു പേരുടെയും കയ്യിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സും തന്നു ഫോർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും കയ്യിലുള്ള സീറ്റ്സുകളുടെ എണ്ണ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഓഫ് ി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എയുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതുപോലെ ബിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈ എയ്റ്റിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയത് അതായത് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരു കോമൺ വാല്യൂനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയൂല ഏതാണ് ആ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയ നമ്പർ എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എയുടെ കയ്യിലുള്ള സീറ്റ്സിന്റെ എണ്ണ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതാലോ ടു എക്സ് അതുപോലെ ബിയുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം അതായത് എയുടെ കയ്യിലുള്ള സീറ്റിന്റെ എണ്ണം പ്ലസ് ബിയുടെ കയ്യിലുള്ള സീറ്റിന്റെ എണ്ണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതായത് ആ കോമൺ ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ നമ്പർ ഏതാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും കയ്യിലുള്ള സ്വീറ്റിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ അതായത് ടു ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ ബിയുടെ കയ്യിലുള്ള സീറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ട് അതിന്റെ റേഷ്യോയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും റേഷ്യോയും ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ
ഇത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആക്കി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് പ്ലസ് ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് അതായത് ഇതിന്റെ ഈ ബൗണ്ടറി എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് ബി എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് എൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടൂനെ പുറത്തെടുക്കാലോ കോമൺ ആണ് സോ എൽ പ്ലസ് ബി ഇതാണ് പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോമുല ഈ പെരിമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ അതുപോലെ ബ്രെഡ്ത്ത് ഈസ്റ്റ് ടു ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഈസ്റ്റ് ടു ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഓർ എൽ ഈസ്റ്റ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതായത് ലെങ്ത്തിലും ബ്രെഡ്ത്തിലും ഉള്ള കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബ്രെഡ്ത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ട്വന്റി ഫോറിനെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാലോ അതേപോലെ സിക്സ്റ്റീന് എയ്റ്റ് ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫോറിന് എയ്റ്റ് ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ കിട്ടും സിക്സ്റ്റീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടൂവും കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കാലോ സോ ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഉണ്ടാവുക ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇതിന് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ടു സെവൻ ടൈംസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ റിമൈനിങ് വൺ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം മീറ്റർ ഇനി ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാ ഉണ്ടാവുക ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇതിനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും മീറ്റർ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്ററും തന്നു ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും തന്നു ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ദി ബ്രെഡ് വാട്ട് ആർ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ബ്രെഡ്ത്തും ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രെഡ്ത്തിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ദി ബ്രെഡ്ത്ത് എന്നാ പറഞ്ഞത് അതായത് ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇനി ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻ എക്സ് സോ സെവൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് ഇനി ഈ ഫോർ എക്സിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ആ റൈറ്റ് നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സോ ഫോർ സെവൻ
breadth is equal to 4x and length is equal to 5x. In this case, the area of the rectangle is 320. That is, the rectangle is 320 meters square. Rectangle the area of the rectangle is 320 Length into breadth. So, length into breadth is 320. This length is 5x. Breadth is 4x. So, 5x into 4x is equal to 320. This multiply the multiplier. 4 into 5 is 20. x into x is x square is equal to 320. x square is equal to 20. So, 320 divided by 20. 0, 0 cancel. 32 divided by 2 is 16. So, x square is equal to 16. x in the value is square root of 16. That is equal to 4, 4 into 4 is 16. Now, we will length breadth. Breadth is Breadth is equal to 4x. So, 4 into x in the value 4. So, 4 into 4 16 meter. Now, length is length is equal to 5x. So, 5 into x in the value 4. 5 into 4 20. 20 meter. Now, rectangle is length and breadth. If we have a rectangle, the length and breadth is the ratio of the length and breadth. We have a length and breadth.